ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಚಾಗ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ನಂತರ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಈಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ತನಕ ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ದಿನ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನವೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ದಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರದ್ದು ಫೀಲಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ತಂದೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ ಏನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಲಿ ಹೀಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಿಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಾಯಿಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವರಂತೂ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೋಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಂ ಬೈತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಓದೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನರೂ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನಂತಾರೆ ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಕ ಅಂದರೆ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈತಿರ್ ಬೈತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರ